Voilà, en revue des unes qu'on démarre avec Fraternité Matin, qui parle de la première dame Dominique Ouattara qui a été élevée à la dignité de grand officier de l'ordre national hier par la grande chancellerie nationale pour toutes ses actions humanitaires et sociales qu'elle mène. Et Fratmat fait le point de cette cérémonie dans son numéro de ce jour. Autre titre auquel on s'intéresse dans cette revue des Unes, c'est « Le jour plus », selon lequel le PDCRDA est en proie à des dissensions internes qui menacent sa survie. C'est ce que lance justement à sa une de ce vendredi le confrère. Et à en croire « Le jour plus », Henri Conambédier, le président du plus vieux parti, est emmêlé dans une guerre de clans. Autre titre qu'on vous propose également dans cette revue des Unes, c'est « Soir Info », selon lequel… Après l'enrôlement de Laurent Gbagbo dans le cadre de la révision de la liste électorale, eh bien, la commission électorale indépendante a envoyé un message fort à l'ex-président de la République. Le confrère révèle que Kone Katinan, collaborateur du président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, réagit à ce message en indiquant que la posture militante jouait contre la commission électorale indépendante. Et puis on referme cette revue des Unes avec Gbiche, Gbiche selon lequel nous sommes en décembre, décembre, le mois qui met à rue des preuves les porte-monnaies. Et donc, selon euh, l'hebdomadaire satirique, pour faire face à ce mois euh, qui est très éprouvant financièrement, il faut faire preuve d'imagination. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, hein, faire preuve d'imagination pour vous sortir euh, de ce beau biais que représente euh, le mois de décembre financièrement euh, parlant. Allez, avec lui, on va parler de culture. Il s'appelle Delorinabo, c'est notre expert.